আজকের লেকচারে আমরা কথা বলবো ভেরিয়েবল দিয়ে কি করে প্রপোজিশন রিপ্রেজেন্ট করা যায় সেটা নিয়ে টেকনিকটা শেখার আগে আমরা জিনিসটা গুরুত্বটা বুঝে নিই এখন পর্যন্ত আমরা যতগুলো প্রপোজিশন দেখেছি সেগুলোতে কোনো ভেরিয়েবল ছিল না সবগুলি প্রপোজিশনই কনস্ট্যান্ট সম্পর্কে কাজে আমরা একটা প্রপোজিশন লিখতে পারি যেটা হবে ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান টু এটা অবভিয়াসলি ফলস আমরা প্রপোজিশন লিখতে পারি থ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান টু যেটা ট্রু কিন্তু আমরা জেনারিকভাবে প্রপোজিশন লেখা যেমন এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই বা এক্স প্লাস ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান টোয়াইস এক্স এরকম কোনো কিছু লেখা আমরা এখনও এরকম এই ধরনের এই ধরনের জিনিসগুলো লেখা আমরা এখনও প্রপোজিশন দিয়ে করতে পারছি না এটা একটা সমস্যা এটা একটা সমস্যা কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভেরিয়েবল দিয়ে না লিখতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জেনারেল বা ব্রড সেটের জন্য প্রপোজিশন লিখতে পারবো না একটা উদাহরণ দিই আমরা লিখতে পারছি যে কোন একজন স্টুডেন্ট ধরলাম তার নাম করিম আমরা লিখতে পারছি যে করিম প্রোগ্রামিং কোর্স করেছে দেখো যদি আমি বলতে চাই যে এই ইউনিভার্সিটির সব স্টুডেন্ট প্রোগ্রামিং কোর্স করেছে সেটা আমি বলতে পারছি না এখন পর্যন্ত আমি যেটুকু প্রপোজিশনাল লজিক জানি সেটার উপর নির্ভর করে এটা বলতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের নামে আলাদা আলাদা করে প্রপোজিশন বানাতে হবে করিম প্রোগ্রামিং কোর্স করেছে মাহমুদ প্রোগ্রামিং কোর্স করেছে আকাশ প্রোগ্রামিং কোর্স করেছে রাইট সেটা আমরা করতে চাচ্ছি না কারণ একশো জন স্টুডেন্টের ক্লাসে এটা একশোটা আলাদা প্রপোজিশন হয়ে যাবে এবং তারপর যদি আমি বলতে চাই যে সবাই প্রোগ্রামিং কোর্স করেছে তাহলে আমার প্রত্যেকটা একসাথে অ্যান করে দিতে হবে এটা বোঝানোর জন্য যে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে ট্রু হতে হবে বা হয়তো আমরা বলতে চাই যে একটা ক্লাসে কোনো একজন স্টুডেন্ট কোনো একজন স্টুডেন্ট ক্যালকুলাস পারে এটা আমরা বলতে চাই একটা ক্লাসে কোনো একজন স্টুডেন্ট ক্যালকুলাস পারে এই মুহূর্তে আমাদের এটা বলা কোনো উপায় নেই কারণ ক্লাসে কেউ একজন ক্যালকুলাস পারে এটা আমরা লিখতে জানি না আমরা লিখতে জানি যে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট ব্যক্তি করিম ক্যালকুলাস পারে মাহমুদ ক্যালকুলাস পারে সুবিন ক্যালকুলাস পারে এখন যদি আমি বলতে চাই এই ক্লাসে কোনো একজন ক্যালকুলাস পারে সেটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রপোজিশন আলাদা করে লিখে অর করে দেওয়া যায় যে কোনো অন্তত একটা ট্রু অন্তত একটা অ্যাটলিস্ট একটা বা অন্তত একটা ট্রু একাধিক হতে পারে কিন্তু অন্তত একজনের জন্য অবশ্যই ট্রু হতে হবে আচ্ছা এটা আমরা চাচ্ছি না এছাড়া আরও কিছু সমস্যা আছে যেমন সবাই পারে এই ক্লাসে সবাই ক্যালকুলাস পারে এবং মাহমুদ এই ক্লাসের ছাত্র এখান থেকে মাহমুদ ক্যালকুলাস পারে এই জিনিসটা আমরা এখনও নির্ণয় করতে পারছি না কিন্তু এগুলো করা আমাদের প্রয়োজন কাজে এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি বলতে গেলে প্রপোজিশন লজিকের চাইতে বেশি পাওয়ারফুল বা প্রপোজিশন লজিকের চাইতে বেশি প্রবলেম সলভ করা যায় এমন কোনো টেকনিক নিয়ে আসতে হবে সেই টেকনিক নিয়ে আসার প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা প্রপোজিশনাল ফাংশন দেখব প্রপোজিশনাল ফাংশন ধরো পি এক্স হচ্ছে এমন একটা ফাংশন যেখানে কোনো একটা ভেরিয়েবল সময় একটা ফাংশন হবে একটা দাবি জানানো হচ্ছে এক্স ইজ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান টেন একটা প্রপোজিশনাল ফাংশনে কোনো ট্রুথ ভালো থাকে না কেন থাকে না কারণ পি এক্স কি ট্রু না ফলস দুটো একটাও না কারণ এক্সের জায়গায় যদি আমি পাঁচ বসাই তাহলে ফলস এক্সের জায়গায় যদি আমি পনেরো বসাই তাহলে ট্রু ঠিক একটা নর্মালি অ্যালজেবরা আমি ফাংশন লিখি এফ অফ এক্স একটা ফাংশনে কোনো নিউমেরিক ভ্যালু থাকে না এক্সের মান বসানোর পরে তার একটা নিউমেরিক ভ্যালু ক্রিয়েট হয় ঠিক একইভাবে প্রপোজিশন লজিকে যখন আমি একটা প্রপোজিশনাল ফাংশন লিখি পি অফ এক্স সেটা কোনো ট্রুথ ভ্যালু থাকে না এক্সের জায়গায় একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু বসালে সেটা একটা ট্রুথ ভ্যালু হয় যেমন যেটা বলছিলাম পি ফাইভ ইজ ফলস পি ফিফটিন ইজ ট্রু কেমন আচ্ছা তুমি ফাংশন লিখে লাভ কি কারণ আমরা যদি ফাংশন এরকম করে একটা একটা করে ভ্যালু বসাতে হয় তাহলে তো একই জিনিস হলো ধরে আমরা লিখছি যে কিউ অফ এক্স হচ্ছে এক্স নোজ এক্স নোজ ক্যালকুলাস আমরা যদি এক্সের জায়গায় আলাদা আলাদা মান বসাতে হয় তাহলে একই জিনিস হলো তাহলে আমাকে লিখতে হবে কিউ অফ আকাশ অ্যান্ড কিউ অফ আবির অ্যান্ড কিউ অফ শুভ এরকম করে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে কিন্তু আমি তো এটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি একটা শর্ট হ্যান্ড ওয়ে লেখার জন্য যে সবাই পারে কেউ একজন পারে এটা করার জন্য আমাকে যে জিনিসটা ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা এখন কথা বলবো ধরে একটা প্রপোজিশনাল ফাংশন আছে পি অফ এক্স এবং এটার মানে দ্বারা মানে হচ্ছে এক্স নোজ ক্যালকুলাস 
এখন আমি ধরেন আমি ধরে আমি ধরে আমি বলতে চাই যে সব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা ক্যালকুলেস জানে এটা আমি কী করে বলবো এক্সের মান মান বসে বসিয়ে বলতে বলতে গেলে আমি এটা করতে পারবো না কারণ নাম্বার ওয়ান বিশাল বড় অনেক অনেকগুলো প্রফেশন চলে আসবে নাম্বার টু আমি পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টের নামও জানি না তাই না একটা শর্ট হ্যান্ড একটা কনসাইস ওয়ে জানা লাগবে সেই কনসাইস ওয়েটাকে বলা হয় কোয়ান্টিফাই কোয়ান্টিফাই বা কোয়ান্টিফিকেশন কোয়ান্টি কোয়ান্টিফিকেশন বলতে মিন করা হচ্ছে এই যে যেটা বলছিলাম একটা প্রফেশনাল ফাংশনে যদি ট্রুথ ভ্যাও দিতে চাই তাহলে এক্সের জায়গায় নির্দিষ্ট মান বসাতে হবে কিন্তু আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি নির্দিষ্ট মান না বসিয়ে আমরা বলতে পারি যে এক্সের পসিবল ভ্যালু কি কি এবং তারপর বলতে পারি এই সকল পসিবল ভ্যালুর জন্য বা এই পসিবলগুলো পসিবল ভ্যালুগুলোর মাঝে কোনো একটা ভ্যালুর জন্য আমার দাবিটা সত্য এই প্রসেস থেকে বলা হয় কোয়ান্টিফিকেশন কোয়ান্টিফিকেশন দুই ধরনের হতে পারে একটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফিকেশন যখন আমি বলতে চাই যে কোনো একটা ডোমেইনের কোনো একটা পসিবল লিস্টের সব ভ্যালুর জন্য একটা ক্লেম সত্য তখন আমি ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফিকেশন বলবো এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফিকেশন যখন আমি বলতে চাই যে কোনো একটা ডোমেইনের কোনো একটা লিস্ট অফ পসিবল ভ্যালুজের মাঝে অন্তত একটা ভ্যালু আছে যার জন্য একটা দাবি সত্য তখন আমি এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফিকেশন ইউজ করবো উদাহরণ দেখা যায় প্রথমে আমরা আসি ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফিকেশনে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফিকেশন আচ্ছা আমাদের স্টেটমেন্টটা একই থাকলো পি অফ এক্স হচ্ছে এক্স নোজ ক্যালকুলাস এক্স নোজ ক্যালকুলাস আমি বলতে চাইছি পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা ক্যালকুলেস জানে বা পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটরা ক্যালকুলেস জানে এটাকে আমি বেরিয়ে পারি প্রথমে আমাকে বলতে হবে যে ডোমেইন কি ডোমেইন বলতে বোঝায় যে এক্সের পসিবল মান কি কি এক্সের পসিবল মান এক্ষেত্রে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটস অর্থাৎ পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটস ঠিক আছে সব পৃথিবীর যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে এক্সের জন্য একটা পসিবল ভ্যালু এক্সের পসিবল ভ্যালু হিসেবে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এক্সের একটা পসিবল ভ্যালু হতে পারবে একজন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট পারবে না একজন বিজনেস স্কুল গ্র্যাজুয়েট পারবে না বাট এক্সের পসিবল ভ্যালু হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটরা এখন আমি বলতে চাই পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট ক্যালকুলেস জানে এটার জন্য প্রথমে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার ব্যবহার করতে হবে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ারকে লেখা হয় এভাবে এই জিনিসটার উচ্চারণ হচ্ছে বা ম্যাথমেটিশিয়ান এটাকে উচ্চারণ করে ফর অল ফর অল কাজে আমি যদি লিখি এই জিনিসটার উচ্চারণ হচ্ছে ফর অল এক্স যে কোনো এক্সের জন্য এবারে আমরা স্টেটমেন্টটা লিখে ফেলি ডোমেইন হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট তাহলে আমি যদি লিখি এই স্টেটমেন্টটা উচ্চারণ হচ্ছে বেসমেন্টটাকে ম্যাথমেটিশিয়ানটা পড়বে ফর অল এক্স পি অফ এক্স ইস ট্রু আমি আগে 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 একবার বলেছিলাম যে আমরা যখন বলতে চাই পি ট্রু তখন আমরা লিখি পি যখন বলতে চাই পি ফস তখন আমরা লিখি নট পি কারণ নট পি ট্রু হওয়া মানে পি ফস হওয়া সেই কনভেনশন অনুযায়ী এই সেগমেন্টটা মানে দাঁড়াচ্ছে সকল এক্সের জন্য পি এক্স ট্রু যেহেতু পি এক্স এর মানে হচ্ছে এক্স ক্যালকুলেস জানে তার মানে হচ্ছে সকল এক্সের জন্য এক্স ক্যালকুলেস জানে যেহেতু এক্সের পসিবল ভ্যালু হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এটা হচ্ছে তাহলে এটা মানে দাঁড়াচ্ছে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটরা ক্যালকুলেস জানে সব ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটরা ক্যালকুলেস জানে অল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটস নো ক্যালকুলেস এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি কেমন আচ্ছা একইভাবে আমরা লিখতে পারি যে সব সিএসি গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামিং পারে সব লেখকরা বই পড়তে পছন্দ করে আমাদের কয়েকটা জিনিস করা লাগবে প্রথমে আমাদের আমি ধাপে ধাপে এগিয়ে এক একটা উদাহরণ আমি ধাপে ধাপে আগাই প্রথমে আমাদের ঠিক করা লাগবে প্রথমে আমি দেখবো যে কোন বাক্য আমরা বলতে চাচ্ছি ধরি আমরা বলতে চাই যে সব লেখকরা বই পড়তে পছন্দ করে তাহলে আমার প্রথমে একটা প্রপোজিশন লাগবে প্রপোজিশনাল ফাংশন লাগবে যেটা হচ্ছে ধরেন কিউ অফ এক্স হচ্ছে এক্স লাইকস বুকস এক্স বই পছন্দ করে আচ্ছা আমি কি বলতে চাচ্ছি সব লেখকরা বই পছন্দ করে কাজে আমাকে প্রথমে এখন ঠিক করতে হবে আমার ডোমেইনটা আমাকে নির্দিষ্ট করতে হবে ডোমেইন মানে এক্সের পসিবল মান এক্সের পসিবল মান হচ্ছে 
রাইটার্স পৃথিবীর যে কোনো লেখক এক্স এর পসিবল মান হতে পারে এটা মানে কি একটা ইকুয়েশনে এক্স নিয়ে এক্স নিয়ে যদি ইকুয়েশন থাকে একটা গাণিতিক অ্যারিথমেটিক ইকুয়েশন বা অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন থাকে এক্স নিয়ে তখন এক্স এর ডোমেন বলতে বোঝাচ্ছে এক্স এর ভ্যালু কি কি হতে পারে ধরে আমরা জানি যে এক্স হচ্ছে কোনো একটা জিনিসের দাম একটা জিনিসের দাম সাধারণত নেগেটিভ হয় না এবং শূন্য হয় না হলে ভালো হতো সে জিনিসের দাম নেগেটিভ বা শূন্য হয় না কাজ আমরা ডোমেনে বলতে পারি যে একটা জিনিসের দাম মিনিমাম এক টাকা ধরে আমরা কোনোটা অদ্ভুত নতুন রাজ্যে বাস করি সেখানে কোনো জিনিসের দাম বিশ টাকার বেশি হওয়ার নিয়ম নেই তখন আমরা বলতে পারবো যে যে কোনো এক্স যদি হয় কোনো একটা প্রোডাক্টের দাম তাহলে এক্সের ডোমেন হচ্ছে এক থেকে বিশের মাঝে অর্থাৎ এক থেকে বিশের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা এক্সের মান হতে পারবে কিন্তু এর বাইরে কোনো সংখ্যা এক্সের মান হতে পারবে না ঠিক একইভাবে আমি যখন বলছি যে এখানে এক্সের ডোমেন হচ্ছে রাইটার্স লেখকরা তার মানে এক্স যে কোনো লেখক এক্সের মান হতে পারবে যে কোনো একজন লেখকের নাম এক্সের মান হতে পারবে কিন্তু এরকম ছাড়া আর কেউ হতে পারবে না তাহলে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রথমে প্রপোজিশনাল ফাংশন ঠিক করলাম তারপরে একটা ডোমেইন ঠিক করলাম এখন আমরা কি বলতে চাই সব লেখকরা বই পড়তে পছন্দ করে সব লেখকরা বই পছন্দ করে কি ধরনের কোয়ান্টিফায়ার লাগবে এখন আমরা একটাই কোয়ান্টিফায়ার জানি ইউনিভার্সাল সেটাই লিখবো ফর অল এক্স কিউ অফ এক্স একটু পরে দেখি সকল এক্সের জন্য কিউ এক্স সত্য এটা কোনো মানে আমি এখনো বুঝতে পারছি না কারণ এটা বোঝার জন্য আমাকে আগে ডোমেনটা জানতে হবে এবং প্রপোজিশনাল ফাংশনটা জানতে হবে তাই না তাহলে আমরা আসি ডোমেনটা কি সকল লেখক লেখক তাহলে এখন সেন্টেন্সে মারা যায় আছে সকল লেখকের জন্য কিউ এক্স সত্য আচ্ছা কিউ এক্স মানে কি এক্স বই পছন্দ করে বই পড়তে পছন্দ করে তাহলে জিনিসটা দাঁড়িয়ে গেল সকল এক্সের জন্য এক্স বই সকল লেখকের জন্য সকল লেখক এক্সের জন্য এটা সত্য যে এক্স বই পড়তে পছন্দ করে একদম সহজ স্বাভাবিক স্মুথ ভাষায় সকল লেখক বই পড়তে পছন্দ করে এটা ছিল ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার কিন্তু শুরু থেকে উদাহরণে আমি বলছিলাম যে আমরা সবার জন্য বা কেউ একজন আছে অন্তত একজন জন্য এগুলো বলতে চাই ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে আমরা সবার জন্য কথাটা বলতে পারি পরবর্তীতে আমরা দেখবো ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে আমরা কারোর জন্য না এ কথাটা বলতে পারি কিন্তু এবারে এর এখন আমরা দেখব যে এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার কি করে কাজ করে অন্তত একজন এ কথাটা আমরা কি করে বলতে পারি নামটা আগেই বলেছি নামটা হচ্ছে একটু খটমটো এক্সিস্টেন্সিয়াল এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফাই কোয়ান্টিফাই কে লেখা হয় এভাবে এটাকে উচ্চারণ করার একাধিক উপায় আছে যেমন এটা একটা উচ্চারণ হচ্ছে দেয়ার ইজ এট লিস্ট ওয়ান দেয়ার ইজ এট লিস্ট ওয়ান আরেকটা উচ্চারণ হচ্ছে দেয়ার এক্সিস্ট এমন কোন একটা এক্সের অস্তিত্ব আছে অথবা ফাইনালি হচ্ছে দেয়ার ইজ বা আর গ্রামান্য অত চিন্তা করতে করতে চাচ্ছি না আমরা দেয়ার আর সাম আচ্ছা এখন আসি এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে এটার মানে হচ্ছে এমন কোনো এক অন্তত একটা এক্স আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা নতুন ফাংশন চলে আসি ঠিক নতুন না আমরা পুরোনো একটা ফাংশন ব্যবহার করি ধরি পি অফ এক্স মানে হচ্ছে x knows programming আচ্ছা আমি বলতে চাচ্ছি এই ক্লাসে অন্তত একজন ছেলে আছে অন্তত একজন ছেলে বা মেয়ে আছে যে যে প্রোগ্রামিং জানে এই ক্লাসে অন্তত একজন আছে যে প্রোগ্রামিং জানে অন্তত একজন প্রথম জিনিসটা মানে বুঝিনি ক্লাসে পঞ্চাশ জন ছাত্র আছে পঞ্চাশ জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনই প্রোগ্রামিং জানে তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমার দাবিটা তাও সত্য থাকছে কারণ আমার দাবি ছিল অন্তত একজন জানে তাই না তিনজন জানলে চারজন জানলে বা এমনকি সবাই জানলো আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমার সমস্যা হচ্ছে যদি আমি বলছি যে অন্তত একজন জানে বা আসলে কেউ জানে না এছাড়া অন্য যে কোনো কিছু ঠিক আছে তো অন্তত একজন আমরা রেজিস্ট্রেশন ইউজ করি বাট এখানে একই ব্যাপার আমাকে ডোমেন ঠিক করতে হবে ডোমেন কি এই ক্লাসের মানুষ তাই না তাহলে ডোমেন হচ্ছে students 
n plus x এর পসিবল মান হচ্ছে এই ক্লাসের যে কোনো ছাত্র বা যে কোনো ছাত্রী ফাংশনটা আমি পেয়ে গেছি এখন আমি লিখতে পারি there is at least one x such that p of x এটা ম্যাট্রিক্সের হলো there is at least one x such that p of x এটা মানে কি দাঁড়াচ্ছে এমন অন্তত একটা x আছে যার জন্য p x সত্য আচ্ছা যেহেতু জানি যে x এর ডোমেইন হচ্ছে এই ক্লাসের ছাত্ররা বলতে পারি এমন এই ক্লাসে অন্তত এমন একজন ছাত্র আছে এমন অন্তত একজন এই ক্লাসের ছাত্র আছে যার জন্য পি এক্স সত্য আর একটু সহজ করে এই ক্লাসে এমন একজন ছাত্র আছে যার জন্য পি এক্স সত্য পি এক্স মানে কি এক্স প্রোগ্রামিং জানে এই ক্লাসে এমন একটা এক্স আছে যে এক্স প্রোগ্রামিং জানে এই ক্লাসে এমন একজন ছাত্র আছে যে প্রোগ্রামিং জানে এই ক্লাসে অন্তত একজন ছাত্র আছে যে প্রোগ্রামিং জানে কেমন অন্তত একজন যেহেতু বলা হয়েছে একাধিক মানুষ জানলে কোনো সমস্যা নেই এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ারে বলা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান বা এমন কেউ একজন আছে এমন অন্তত কেউ একজন আছে বা এমন কিছু মানুষ আছে কিছু মানুষটা অনেক সময় মানুষকে কনফিউজ করে যে অ্যাটলিস্ট সাম দের ইজ সাম মানে একাধিক থাকতে হবে কিছু বলতে কিন্তু একাধিক নাও হতে পারে কিছু বলতে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা একজন হলে বলবো যে কিছু মানুষ পারে একাধিক হলে বলবো কিছু মানুষ পারে অন্তত একজন বলতো একজন হতে পারে দশজন হতে পারে পঞ্চাশ জন হতে পারে কিন্তু আমি বলছি অন্তত একজন কেমন আমরা একটা উদাহরণ দেখি ধাপে ধাপে ধরি এফ অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স ভিজিটেড ফ্রান্স কেমন এক্স ফ্রান্সে গেছে আচ্ছা আমি বলতে যাচ্ছি যে এই ইউনিভার্সিটিতে অন্তত একজন মানুষ আছে যে ফ্রান্সে গেছে প্রথমে দেখা চলে আসছে ফাংশন টাইম পেয়ে গেছে এক্স ফ্রান্সে গেছে এখন আমার দরকার ডোমেইন আমি ডোমেইনে কি বললাম এই ইউনিভার্সিটি অন্তত একটা মানুষ আছে কাজে ডোমেইন হয়ে যাচ্ছে পিপল ইন দিস ইউনিভার্সিটি সংক্ষেপ লিখলাম আচ্ছা এখন বলতে যাচ্ছি অন্তত একজন আছে তার মানে এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার অন্তত একটা এক্স আছে যার জন্য এফ এক্স সত্য অন্তত একজন মানুষ আছে এই এই অন্তত একজন এই ইউনিভার্সিটির মানুষ আছে যে ফ্রান্সে গেছে এই ইউনিভার্সিটি অন্তত একজন মানুষ ফ্রান্সে গেছে আমরা একইভাবে এটাও লিখতে পারি যে এই ইউনিভার্সিটির মধ্যে একজন মানুষ আছে যে ফ্রান্সে যায়নি অন্তত একটা মানুষ আছে যার জন্য এফ এফ এক্স মিথ্যা এই ইউনিভার্সিটি অন্তত একটা মানুষ আছে যে যার জন্য সে ফ্রান্সে গিয়েছে কথাটা মিথ্যা অর্থাৎ এই ক্লাস কিন্তু একটা মানুষ আছে যে ফ্রান্সে যায় আমরা ইউনিভার্সাল লিখতে পারতাম যে এই ক্লাসের কেউ ক্যালকুলেস যায় না সেটাকে আমরা কি করে লিখব এই ক্লাসের সবার জন্য এটা সত্যি যে তারা ক্যালকুলেস জানে না এরপর লিখছি আমরা দেখব যে একটা ইউনিভার্সালি কোয়ান্টিফাই স্টেটমেন্টকে নেগেট করলে বা টেক্সিসিয়ালি কোয়ান্টিফাই স্টেটমেন্টকে নেগেট করলে কি হয় 